。嗨，大家好，我是 Leo。今天这个影片呢是来宾点播的 Kiss 跟 New Pace 联名的9九零 B Two 的开箱。那我本来是想说就拍一个短片上传就好了。那不过就是有朋友提出说想要再看仔细一点，那我想说就还是来拍一下。那这次 Kiss 的抽签呢，其实我只有登录 V One 跟 V Two 两款。那原先是预期，因为他之前的联名，他的出货量都是很少。可是没想到说这一次的出货量竟然爆大，所以通常有登录。V two、V 三、V 四这三款的人，应该都是大部分都有中签。那今天影片的一样，就是会针对脚感、尺寸的选择，然后来做一些解说。如果你喜欢我的影片的话，请记得帮我按赞、订阅、分享。那我们先来看这个鞋盒外观的部分。这一次的联名呢，算是非常的有诚意哦。它连这个鞋盒的上方都有印上这个九九零 V two 这个图。那其实我们可以看到说。侧面呢，这边也是有特别的字，然后侧面这边呢，就是一样是这个有 r o n f i c 跟 Made in USA 的这个标识。那这一双的型号是9 9 0 KC Two， 那我要是拿我原本的尺寸十号半。那这次的这个外箱呢，其实是有做特别的设计，它这个整个外箱是有这做这个 Kiss 的。影子就是浮水印的这种感觉，然后连背面这边都有，都可以看出说它它有特别的影子过。那打开的话，它的外盒是上面是没有写什么字，然后里面呢就是有附一双这个 Stance 的袜子，这一双是这种蓝绿色的袜子，我想说就不拆开给大家看了。那另外就是有一个这个鞋子的防尘袋，那上面也是有印这个九零 B Two 的样子。那这次附的这个鞋带呢，总共有两个颜色，一个是白色，一个是灰色的鞋带。然后这里面的这衬纸呢，就是每次 Kiss 这个联名款的衬纸，它也都是有特别印制过，就上面有 Kiss 的这种标签。那我们把鞋子拿出来。这一次我是觉得说有点神奇的是，它竟然是还是用这个旧的美制的标志。那这整体外观呢，它是使用这个全鸡皮来制造的，然后只有这个的的地方是用皮革之外，全部的的材质都是麂皮。那它这这个红色、沙色还有蓝色部分就是。它是用这个塞德加斯岛的这种印象去做的，就包含红色的屋顶，然后海滩的颜色，然后海跟天空的颜色。那唯一这边就是斜色的地方是搭配这个灰色的部分。那这上面的孔洞呢，都是在机皮上面打孔，算是蛮密集的。而且，呃，其实从内侧看的话，它其实也是可以透光透进去。后面这地方就是它这边有特别印上一个 kiss 的这种图案，然后整个中底跟大底都是用白色的颜色来呈现。那这边就是它是有把 N 的地方改成这种蓝色的设计。那我们这双呢是在2022年的第七周生产的，也就是说，其实这一个他们。是生产完在仓库上面有放一段时间。那我、呃、我记得最早 Kiss 的这个鞋子有流入到那个 Outlet 上面，可能就是因为它很早生产的关系，所以说有流到 Outlet 上面，就有一些比较算是下次品流到 Outlet 上面。然后也是因为那时候可能还还没有就是换鞋标的关系，所以就是还是用这旧的这美制的标签。那这这一次，它这个鞋子上面附的鞋带是这种沙色的鞋带。那另外就是它这鞋垫呢是有呃特别印制过的，它两脚的图案是不同。那我到时候会把那个图打在屏幕上面，就大家可以看一下。那九五零 V Two 的脚感呢，就是它是算便宜，因为这 a b s o r b e 的底都是算是比较偏偏的走向，所以说。呃，如果说你觉得这脚感不好的话，就是可以先换鞋垫来做改善。那我会建议说换 RCP 1 5 0就算改的还不错，所以
，如果说是觉得不好的话，是可以再换更好的鞋垫。那尺寸的话，就是二零二零年之后的九零 B Two 呢，都不需要再拿大版号，因为它。就是有把版型做大的关系。那像我自己是九九二、九九零 B 五，然后都是穿十号半，所以我就拿原本尺寸十号半。那二零零二啊，我是穿十一号，所以就不需要再拿大版号，就是拿它拿你原本穿妹子的尺寸就可以了。那以上是这个大概脚感跟外观解说的部分。然后这次的这个联名呢，其实也算是非常有诚意，因为它，呃，是把原本在九七点五上面的配色，整个搬到这个九零 B 图上面来。那这个配色其实也是算说是 Kiss 他之前出过的鞋子里面蛮经典的配色。那因为这次我们是直寄，呃，从美国直寄回来，所以它的价格包含。缴了八百多的税吧，所以是价格大概在八千多左右。那我想说，以 Kiss 的联名来看的话，其实还，呃，应该算蛮正常的价格了，也不算是太贵这样子。好，那以上是今天这个很简短的开箱跟大家做介绍。那如果说你有任何问题的话，都欢迎留言，我们可以一起讨论。喜欢我的影片的话，请记得帮我按赞、订阅、分享。那我们下次再见，拜拜。